ഹലോ ഹലോ ഫാദർ ജോസഫ് അല്ലേ അതെ അതെ ആ സാറെ ഫാദറെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പാവറട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് റഷീദ് എന്നാണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഫാദറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത് ആ അതെന്താ ഫാദർ അതങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ മീഡിയ വണ്ണിലും നമ്മുടെ മനോരമയിലും ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോറിലും മാധ്യമങ്ങളിലും നാല് ചാനലുകളായിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് പണിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്റ്റോറി പക്ഷെ ഒരു സോറി പറയലല്ല അച്ഛ അതിന്റെ അത് മര്യാദ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു സമുദായത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഇത്ര പബ്ലിക് ആയിട്ട് അതും സാറിന് ഫാദറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇത്ര മോശമായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ എത്ര വളരെ ഇതാകുമ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഫാദറെ നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശൈത്താനും നടുകടലിലും പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം സമുദായം ഉള്ളത് ആ നേരത്ത് കേറിയിട്ട് ഇനി അച്ഛനോട് ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാര് സംഖ്യകൾ വന്നിട്ട് ഇതേമാതിരി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛൻക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ദോഷം പക്ഷെ ഈ ഒരു നേരത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഈ വർഗീയപരമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ ആക്ഷേപിക്കണ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് നേട്ടം ഫാദറിന് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫാദർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് മതപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുള്ളത് മൈസൂർ മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കുക അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ എത്ര വെറും എട്ട് ശതമാനം എണ്ണൂറ് വർഷം എണ്ണൂറ് വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എത്ര വെറും ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങളെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് നിങ്ങളുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് ഭാഗത്ത് നോക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ എത്ര തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് ആരവിടെ ഹിന്ദുക്കളെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഷഹീദായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻസിനൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പൊട്ടത്തരാ ചെയ്യ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാ അച്ഛ ചോറി ചോറിയണതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നന്ന ഇനി ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല മേടെ നോക്കിയ ആകാശം താഴെ നോക്കിയ ഭൂമി ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കണം ഞങ്ങളെ നേരെ ചൊറിയാൻ വരരുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛ അത് ചൊറി ചൊറിച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മാന്തും മാന്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചില പച്ചനക്ക് താങ്ങിന്ന് വരില്ല കേട്ടാ ആ അപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അച്ഛനക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അച്ഛനക്ക് നല്ലത് കേട്ടാ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഈ നമ്പർ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചും കളഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊല്ലൂന്ന് ഭീഷണി പെടുത്തി എന്നിട്ട് എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്ക പിടിക്ക എന്താന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്താ അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമുള്ള കേസല്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് കാരണം അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ ഇത്രേ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരാളെ വായന്ന് ഇത്രയും ശശികല അല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയണത് മാതിരി അതിനേം കാട്ടി അപ്പുറായിട്ടുള്ള ഒരു വർത്തമാനാണ് അച്ഛനെ പോലെ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഈ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടപ്പോഴ് വളരെ ഒരു ഇത് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി ആരെന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അച്ഛ അച്ഛനക്ക് അച്ഛന്റേതായ പണികളുണ്ട് ഏത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ദൈവ അച്ഛനക്ക് എന്താണ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവപുത്രനായിട്ട് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യ ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് ഇല്ല അതിന്റേതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യാ എന്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഇത് ഇതാക്കാൻ നിക്കണത് നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഏതായാലും നിങ്ങൾ അച്ഛന്മാര് പാതിരിമാര് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കണില്ല പക്ഷെ ദ്രോഹിക്കരുത് കേട്ടാ അപ്പൊ എന്നാ ഓക്കെ താങ്ക് യു